。好，所以酯类通常是酸加醇之后，哈，在强酸的催化的那个帮助下，然后形成的酯类脱水。那酯类通常也是用它的俗名来命名生物的。酯类通常有香、芳香味，对，啊，香味、香香的、啊、香蕉味、杏仁味。来这个 a m i a m i a m i 是什么？阿命的那个阿命的野生物 a m i 那它的官能基，这个是几乎所有的、所有的那个蛋白质都有这个。西安，它的命名啊，这个是什么 ？A 麦啊，有这个键，然后去看它含几个碳。a c e t o l a m i d e o k a y、uh, b e n z e m i d e 这是什么 a c e t o l m i n o p h e n 这是头痛药的一个常见的啊的那个的化合物的结构，有人常头痛啊，这跟阿司匹林成分不一样，那是另外一种。一类的西安类的那个农药，它的农，它的农，你下次如果刚好头痛，有要吃农药，你可以看一下那个成分。Acetaminophen 是一种很常见的头痛药成分，还有一种 Ibuprofen 常吃，现在都不好。好的，有这个 a m i 再继续往下延伸，就变成啊，蛋白质哦，蛋白质，它是由各式各样的 amino acid 去组成的。我们来看蛋白质啊，那么就进入到 biochemistry 生化的。其实生化里面很多的物质都还是有机化合物，只是说它因为在生物体系上面扮演一些重要的。功能由于它结构完全重要功能，所以就衍生出来一个生物化学的领域。但是其实它还是会多整个，有机甚至它有时候呼吸也会，呃，有一些扮演一些角色进来。那这些不管是有机无机，它也不脱我们的呃物理化学讨论的热力学、动力学的领域，以及它本身结构上面量子化学的领域。嗯，这个是氨基酸的通式，啊，氨基酸的通式，它都含有哪哪一种，不管是什么样的氨基酸，都含有这边少了一个字，都呃都含有这样子的结构，啊 ，C O O H， 然后有一边是些 N H two， 啊，然后这个碳叫做什么碳？这个碳叫什么碳？阿法碳啊，这个碳是阿法这个字面写作阿法碳。然后呢，呃，一个筛选它的侧链啊，接接了各式各样不同的侧链，决定了它是它是属于哪一种氨基酸，还有它会在这个生物功能里面，生生物一个大分子里面它扮演什么样的角色，那个氨基酸。啊，所有的不同的氨基酸，它都会啊，那个 C O O H 这个氨基酸，它的 O H 去掉，跟另外一个氨基酸的 N H two 那边的 H 去掉，然后形成这样子一个 C O N H 啊，这个是很简，烯胺键，然后烯胺键，啊，然后脱水，对，或是叫肽链，啊，肽，生肽，肽链。所以 ，protein 我们一般在讨论它结构的时候，会有几种结构，四大类，啊，四大类。primary 是从根据它的氨基酸组成的排列顺序来决定的
啊，所以去决定初始结构，<咳>然后 secondary 跟 tertiary 呢，二级结构跟三级结构是怎么决定？二级结构它是决定它的 arrangement 的 protein 它怎么去转，它哪里有螺旋啊，或者是有那种 beta sheet， 这种是二级结构，它有它 local 的分子间作用力。来决定它可能在某一些区段的时候会是有螺旋型的，或者是有像平面型的啊这种二级结构。那最重要的作用力是清洁，啊，好，然后 tertiary 三级结构它决定了这个蛋白质它整体空间上面的的一个排列组合的关系。The o v e r a l shape of the protein. 那有很多都是分子分子间作用力来决定哈，比如说清洁 ，O G O G 这种 double double interaction， 有的时候有一些离子键，因为它这个根据在不同的 pH 值的时候，有一些部分它可能会 deproton 也会去质子或者是呃质子化，所以有一部分是带 partial 正，或者甚至带正，那有一些是带负，那这种有正有负的时候就会形成我们呃有。生物的时候，它有另外一个名称叫 s o f t bridge 连桥。那这个连桥跟我们变化学讲的那个连桥是不一样的。在生化上面讲的 s o f t bridge， 通常是在一个蛋白质当中，它有一个地方带正，有一个地方带负，形成的一个静电作用力，这种 s o f t bridge。那 hydrogen bond 它也可以看作是一种 s o f t bridge， 化学正化学负形成一个 bridge。那其他当然还有伦敦作用力啊、凡德瓦作用力哈、啊，这些都会决定整个决定整个蛋白质的 tertiary structure。那如果一个蛋白质它具有一个以上的单体的时候，每一个单体本身会有它的三体结构，那整个组成起来的这单体单体之间相对排列组合情形，形成的叫做四级结构。啊，像我们的血红蛋白。就是，就是有四个四四个单体组成为四聚体，所以有四级结构。这边看不带出来螺旋，嗯，有我们看另外一个 PPT 哈。话说我们每个人都有血液，对不对？血液里面它扮演主要角色是什么？啊，一个主要的功能是携带氧气。对吧？哦，那它是怎么吸带氧气的？有十分钟讲故事。吸带氧气，它其实除了吸带氧气，还有呃运送不要的 CO2 的功能。那一个很重要维系生命最重要的功能就是吸带氧气。啊，那每一个人，我们现在目前它正在发挥作用的，哦，就是这个血红蛋白，它是一个四聚体的结构。那每一个四聚体上面哈、啊，对于血红蛋白，它每一个四聚体上还有一个叫做血基质的 h i n 的东西。这个 h i n 我看一下有没有这个 h i n 的图，像类似像这样哈、啊，它是一个脂质结构。脂质有听过吗？脂质，普林 c o f f e r i n c o f f e r i n 没有哈，反一个 h i n 啊哈。这个，这个叫做血基质。我们不是常常说贫血缺铁吗？啊，要补铁吗？为什么要补铁？啊，啊，啊，什么？铁铁哈，铁上这个铁上面就有一个铁。那在抓氧，在负责抓氧跟释放氧气的。是血基质上面的铁，好，血基质上面的铁，所以这个是最核心的关能基的部位。那为什么需要这样一大坨的蛋白质去去去帮助它做这个工作？我们的生命的维系是非常巧妙的，这个铁，好。上面在抓，负责抓氧，释放氧气。那我们的血红蛋白它有一
，你你看一个血红蛋白里面有几个 T？ 四个 T， 所以一个血红蛋白它可以抓四个氧，然后每次到它要该放氧气的时候，它就放四个氧。那这四个单体之间是会互相联系的，会互相沟通。哦，讲悄悄话这样，我现在已经抓紧了，你那边、嗯，我现在抓痒了，你那边抓痒了没？就是它会有协同作用，这个是其实不光是血红蛋白啊，在很多的蛋白质当中都有这样子叫做 cooperativity， 不同的 subunit 之间它会有互相的联系沟通，去做一个团体的一个工作，是非常有组织的。所以通常第一个 team 抓了痒之后。第二个也会跟着抓痒，对，好，第三个<笑>更容易抓痒，啊，对，一个会比一个更容易抓啊，好，然后释放氧气的时候也是，第一个第一个 t e 释放了氧气之后。第一个是最难的，然后第二个会比第二，第一第二个会比第一个容易，好、啊、这样子，它会有协协同的作用这样子。那在呃进行吸带氧气跟释放氧气的过程当中，它就是靠很微妙的这个四个单体之间，在 protein 的这个 level 去做构型的变化。一个抓氧的时候是在一个叫做 relax 的 state。然后呢，没有抓氧的时候是叫在一个 tense 的 state， 啊，那它借由这样子调控，去控制它什么时候该抓氧，什么时候该释放氧气，这样子。啊，这个我们可以从不同的一些实验技术上面去得到。好，然后呢，呃，这个是主角，主角是血红蛋白，还有血红蛋白它上面血基质上面的体。那但是呃，大家知道一氧化氮，它其实在呃做这个信息传递的时候，它其实也扮演很重要的角色。一氧化氮 ，NO， 它是一个血长血管扩张剂，这个 NO 啊，血管扩张剂。所以有的时候在呃我们组织这边，它缺它需要氧气，它缺氧的时候。那我们的那个体内的机制，它会去 sense 它什么时候需要 NO 会释放出去，帮助血管扩张，让氧更好释放。所以它是用很精密的微调去呃控制调控它的蛋白质的 level， 还有 NO 它有的时候会接在，就是氧不在的时候哈 ，NO 会接在铁上面。那它当它在一个充满氧气或是氧的分压比较高的环境下的话，那。那个血基质上面的铁会抓氧 ，NO 会先散到旁边去，然后散到旁边去，到它呃流到组织，组织是需要氧气的地方，所以相对的组织，尤其特别像运动物，它是缺氧的状态。那这个带氧的血红蛋白，它到了缺氧的组织的时候，氧就会释放出去，氧释放出去，那如果那个呃血管啊，它比较。通常那个末梢血管会越来越细啊，那氧气的释放如果不是那么容易的话，就要靠 NO 这种血管扩张剂的辅助。哎，那所以这个还蛮 intelligent 的 ，intelligent 很聪明的一个设计哈。我们的生物体其实很聪明的那个生物机器在运作，然后呢，它要释放的时候呢 ，NO 就会也跟着释放出来。就是刚刚已经散到旁边去了，刚刚不是本来，呃，还没有接氧的时候 ，N N O 会在铁上面，啊 ，N O 在铁上面，然后到了它要呃充满氧的时候，氧会接上铁 ，N O 先散到旁边去，然后负责输送，输送到末梢神经，到了缺氧的地方的时候，氧会释放，氧会释放，然后它会 sense， 哎，这边不太好过去，那 N O 也会跟着。release 出来去行使那个血管扩张的动作，帮助氧更好、更有效率的，嗯，传导到我们的体内的组织啊、细胞，让他们得到足够的氧气。那这个 NO 的话，它就会从旁边又，呃，氧一旦释放了之后 ，NO 它就又会再回到铁上面去，这样子。所以是很精密的 O2O2 跟 NO 
跟 h e m o g l o b i n h e m o g l o b i n 就是嗯血红蛋白啊，还有它血红蛋白上面这个官能基在左右。以上就是血红蛋白抓氧这个故事。那各式各样的一些会有一些异构因子啊，叫做 allo allosteric effector 啊，异构因子，它们可能会在这当中扮演去调控它的生物功能的角色啊。比如说，我记得上次有跟你们讲过胎儿的血红蛋白的故事吗？有啊，啊，胎儿，胎儿也有血嘛，对不对？胚胎就是那个你在妈妈肚子里的时候，你要怎么从妈妈肚子里面得到足够的氧气？啊，当然透过那个脐带嘛，脐带，脐带啊。但是为什么胎儿可以从妈妈的体内获得氧气？它不是直接自己呼吸啊，它是靠妈妈的氧气啊。那表示什么？交换吗？你觉得谁的谁更容易抓氧？是妈妈容易抓氧，是？在肚子里抓氧，胎儿容易抓氧，所以表示胎儿的血红蛋白，它抓氧的能力比正常人的血红蛋白要更强，对不对？那这是怎么到达成的？为什么胎儿的血红蛋白比较厉害？年轻力壮吗 ？No No 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 No， 因为其实血红蛋白哈，血红蛋白它有各式各样的变异物，虽然主要结构大概都是这样子四个单体，那血红蛋白它的这四个单体不是不一样的单体哦，它有两种单体，一种是阿尔法，一种是贝塔，所以它叫阿尔法促贝塔兔。那胎儿的血红蛋白叫做胚胎血红蛋白，叫做 HBF， 对 ，F F two gamma two， 所以它的阿尔法单体是一样的，但是它的伽马单体是不一样的，伽马单体就是它的阿尔法是一样，但是贝塔这边呢，对胎儿来讲，它换成另外一种单体。那这种单体它结构上大致上还是很相像，不然就不能叫血红蛋白了。但它差在哪里？差在有一个关键的位置，在 c 呃 beta histine 一四三的这个位置上面。这个会看嘛？我上次有教你们看过了，就是在怎么去描述一个 protein 里面特定一个氨基酸的位置。比如说它有单体，它有贝塔单体的第一百四十三个。座号就是初级结构，初级结构它的是氨基酸的排序，第一一百四十三就是它的座号，排到第一百四十三个氨基酸。那这个氨一一百四十三号是 his 的顶组氨酸。哎，那对胎儿来讲，本来正常人是贝塔 his 顶一四三，但是对胎儿，它在伽马上面它的一四三换成了 serin 丝氨酸，丝氨。丝氨酸就换成了另外一个氨基酸，对不对<咳>？那为什么换了这个氨基酸，它就变得比较厉害啊？比较会抓氧，因为刚刚说了有很多一个蛋白质在作用的时候，会有周遭很多，它是一个关系企业，它有很多的，除了它这个是主角之外，它还会有很多的配角。那我们的。血红蛋白在作用的时候，一个很重要的配角叫做二三 DPG。二三 DPG 或叫 BPG 也可以，然后有兴趣你可以去查一下，它是一个含磷酸的这种物质。Anyway， 它是一种物质。那这个物质呢，在我们体内，现在这个物质就在你的体内哈，正在很努力的作作用，让你可以呼吸。它这个作用是帮助血红蛋白释放氧气，怎么帮助法？它去稳定其中的一种构型，它稳定它的 tense 那个 t state， 然后去帮助它释放氧气。那它这边胎儿的血红蛋白，它在这个143的位置换了这一个氨基酸之后，它就没办法跟这个东西作用。好。
换了一个氨基酸，它就没办法跟这个作用，所以它的释放氧气的能力就变得比较不强。换句话说，它抓氧的能力变得比成人的血红蛋白更强，所以是非常巧妙的哦。你想一下，整个氨基，整个血红蛋白它有四个单体，每每一个单体有一百四十几个氨基酸，也就是说，整个里面有五百六十几个氨基酸。那但是这五百多个氨基酸里面，只有两个位置发生变化，也就是在贝塔上面。它的第一百四十三号的位置上面，从这个氨基酸换成了这个氨基酸，啊，它就把整个生物功能去改变了。那改变它的也是透过很精密的调控啊，借由它跟这个二三 PPG 的化学活性的影响，它失去了跟它的化学反应性之后，它就能够去调控，让它抓氧抓得更强。那所有所有胎儿都可以存活下来。人类得以延续，生命得以延续的，生命的奥妙、嗯，对，嗯，然后很多的呃，像贫血症的病人，有听过地中海型贫血？有那地中海型贫血有分成阿法型跟贝塔型，有人有贫血吗？轻微贫血。阿法型跟贝塔型，比如说像阿法型的贫血，它就是阿法太少，阿法型太少，所以它造成它体内可能有这种变成阿法柱、贝塔柱没有办法形成嘛，比例不一样，所以它有一些过多的贝塔就形成贝塔负，那所以它的吸带氧气的能力跟正常人就会不一样，然后通常都是从吸带氧气的能力失调，那就造成它氧气没有办法正常的输送到全身。所以会导致，就导致一些疾病，甚至说很严重的人的话，呃 ，major beta s a c e m i a 或是 major 的 alpha s a c e m i a 根本活不久，通常在童年的时期就没有办法继续存活。对，所以这真的是跟生命的延续有很重要的关系的。好，好，所以以上是血红蛋白的故事，有没有问题？对，所以我们今天学了生命的延续。好，那我们明天继续讲生物的这个部分，还有很多的道理，继续体会。然后还有有呃无机的部分。好，我们今天就先上这。